ठीक है आपको भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं मैं ग्रुप पे भेज दूंगा सभी को आज की क्लास पे ठीक है ना मैं फिर से ये ध्रुव ने जो लास्ट पॉइंट बताया मैं फिर से रिपीट कराना चाह रहा हूँ की जब इक्वलाइजेशन लेवी कार्ड के पेमेंट हो जाते हैं नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो चीज ऑटोमेटिकली एग्जेम्ट हो जाती है अंडर सेक्शन टेन इन देंड्स ऑफ डेट फॉरन कंपनी ठीक है ना तो इस चीज को याद रखिएगा इसके अलावा अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं दो मिनट के अंदर अंदर सबका पूरे के पूरे चैप्टर को सबसे पहले मैंने आपको बताया इक्वलाइजेशन लाइवी का जो कंसेप्ट आया क्यों आया जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ा तो नए नए चैलेंजेस आने लगे टिपिकल द टैक्सेशन इशू टिपिकल द टैक्सेशन इशू टैक्सेशन इशू क्या आया कि भाई किस तरह की नेचर ऑफ पेमेंट हो रही है कि जब ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड हो रही है उसमें ऑडियो भी जा रहा है उसमें स्क्रीन शेयर भी जा रहा है या नेचर ऑफ पेमेंट क्या है उसमें क्लासेस भी जा रही है उसमें कंसल्टेंसी भी दी जा रही है तो यार नेचर ऑफ पेमेंट क्या है फिर साथ ही साथ इश्यू आया कि नेक्सस ये जो ऑनलाइन चीजें हो रही है इस पर नेक्सस किस कंट्री का है ठीक है ना फिर क्या है जूरिडिक्शन किसकी है फिर क्या लोकेशन क्या है या ट्रांजेक्शन की इस तरह के टैक्सेशन के इशू आए क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर टैक्स लगता है फिर क्या है ओईडीसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन दी जिनमें कुछ फेमस रिकमेंडेशन थी कि एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन थी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इसको चेंज कर दिया जाए फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है जैसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है इसी तरह हम वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फिर एक चीज और कहा कि हम यार एक फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स लगा देते हैं ऑन ग्रेस ग्रोस बेसिस ऑन सर्टेन पेमेंट तो ये जो एक इक्वलाइजेशन जो का कंसेप्ट है इसी से निकल गया उसने बोला जो भी कंसिडरेशन की पेमेंट हो रही है नॉन रेजिडेंट को जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पेयर कौन है रेजिडेंट जो बिजनेस करता है या फिर नॉन रेजिडेंट जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रखता है इंडिया के अंदर अंदर वो पेमेंट कर रहे हैं तो भाई छह परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी काटो और पेमेंट करो फिर उन्होंने कहा आपकी पेमेंट कैसी होनी चाहिए केवल स्पेसिफाइड सर्विस की होनी चाहिए फिर उन्होंने कहा कि हम छोटे लोगों को नहीं कवर करेंगे यानी अब तो एक लाख तक की भी पेमेंट है तो हम उन लोगों के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन नहीं लगाएंगे फिर उन्होंने कहा कि यार अदर देन बिजनेस के लिए है फिर हम उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन नहीं लगाएंगे फिर हमने एक क्वेश्चन करा था इस क्वेश्चन में एक लाख रुपए से कंसिडरेशन थी इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी लगा यहाँ पे कंसिडरेशन लेस देन वन लाख थी इक्वलाइजेशन अपने आप ही नहीं लगेगा और यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए था अदर देन बिजनेस इसलिए इक्वलाइजेशन नहीं लेवी नहीं लगेगा फिर मैंने बताया कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया है आपको जमा करना है अप टू द सेवंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ फिर मैंने बोला अगर डिडक्ट नहीं कहा है तो भी ड्यूटी बनती है कि सेवंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो जमा हो जाना चाहिए इन केस आप नहीं करते तो आपके पास इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की फिर इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करा था साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यार पेनल्टी भी है पेनल्टी फेलियर टू डिडक्ट के केस में क्या है कि पेनल्टी इक्वल है इक्वलाइजेशन लेवी के बराबर फेलियर टू पे के केस में क्या है पेनल्टी है हजार रुपए पर डे के हिसाब से लेकिन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी फिर हमने थ्री लैक वाला क्वेश्चन कर लिया था इसमें हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और पेनल्टी की कैलकुलेशन देख ली थी फिर मैंने आपको बताया कि आपको जो इक्वलाइजेशन लेवी का स्टेटमेंट है एनुअल स्टेटमेंट इसे बोल सकते हैं आप रिटर्न बोल सकते हो आपको रिटर्न देनी है बिफोर द थर्ट ईयर जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ठीक है जी और अगर ये नहीं रिटर्न देते हो तो मैंने इसको लिंक कराया था आपको हंड्रेड पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी भी है फिर मैंने आपको बोला था चलो रिटर्न भरना भूल गए तो आप रिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हो वो कब तक भर सकते हो विद इन टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एओ के पास पावर है कि थर्टी डेज में आपसे बोले कि भाई रिटर्न अगर उसको लगता है कि रिटर्न नहीं भरी तो वो बोल सकता है कि भाई रिटर्न भरो और आपको तीस दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फिर मैंने बताया इसमें भी वन सिक्सटी एट में एक प्रोसेसिंग का ऑप्शन है और कि जो भी अर्थमेटिकली एरर आती है या फिर जो भी कुछ लाइबिलिटी एक्सेस बनती है या फिर रिफंड बनता है वो एस एस सी को इंटीमेशन दे देंगे उसके रिटर्न को प्रोसेस कर देंगे कब तक विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फिर मैंने आपको बताया कुछ भी रेटिफिकेशन करना हो एओ को तो वो कर सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फिर मैंने बोला कि जो पेनल्टी थी किसमें वन की हंड्रेड रुपीज पर डे की थी ऑलरेडी बता चुका फिर 173 में आपको बोला था मैंने कि पेनल्टी 171 और 172 की नहीं लगेगी अगर एस प्रूफ कर देता है कि उसका जेनविन रीजन था रीजनेबल कॉज था 
फिर मैंने आपको बताया कि एओ के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो फॉर्म नंबर थ्री में हजार रुपए दे के तीस दिन के अंदर अंदर फिर मैंने बताया कि कमिश्नर अपील के भी ऑर्डर से आप गुस्से में हो तो आई में जा सकते हो फॉर्म नंबर फोर में फॉर्म नंबर फोर में हजार रुपए दे के विद इन सिक्सटी डेज के अंदर फिर मैंने बताया कि अगर आपने जान बूझ के फालतू स्टेटमेंट दिया तो आपको सजा तीन साल तक की हो सकती है फाइन के साथ तो मैंने एक प्रोविजन और इंसर्ट कर दिया था यहाँ पे कि जो टीडीएस के प्रोविजन प्रोविजन से हमारा लेट करता था कि आपने इक्वलाइजेशन नहीं काटा या काट के जमा नहीं करा तो जो भी पेमेंट करी है वो बिजनेस के पर्पज से वो पूरी की पूरी डिसअलाउड हो जाएगी पर उस साल में लाउड होगी जिस साल में आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा और काट के अपने आप, आप तुमने जमा किया ये फिर मैंने दो क्वेश्चन स्मॉल से स्मॉल आपको होमवर्क के लिए दे दिए थे और फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ा था जिसमें नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं तो वन के अकॉर्डिंग टी वाला प्रोविजन लग जाएगा और फोर्टी ए टू का फोर्टी ए वन का भी नॉन रेजिडेंट वाला टी डी एस का प्रोविजन लग जाएगा और साथ ही साथ ध्रुव ने लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि जो भी इक्वलाइजेशन लेवी जिस चीज इनकम पे कट गया जिस कंसिडरेशन पे कट गया वो चीज सेक्शन नंबर टेन में एग्जाम हो जाती है और वो एग्जाम इनकम मान ली जाएगी उस नॉन रेजिडेंट की जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है और हमारा तकरीबन एक घंटा हो गया है साढ़े आठ से साढ़े नौ और दस पंद्रह मिनट का इधर उधर का टाइम था फोर्टी फाइव मिनट में हमने ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिया और हमने इसमें कवर कर लिया लगभग छह से सात क्वेश्चन मैं आप सभी को ये पीपीटी भेज रहा हूँ ठीक है ना और कोई भी दिक्कत हो इसके अलावा यू कैन मैसेज मी ठीक है ना यू कैन आस्क एनी टाइम एनी डाउट ठीक है राइस थैंक यू नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ भेज देता हूँ ठीक है ना अभी श्योरिटी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी भेजूंगा और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मतलब आईसीआई के अगर हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि तकरीबन मतलब पूरा का पूरा आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है आर टी पी एम सी क्यू के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर पाए ठीक है ना ठीक है गाइस वेलकम 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 थैंक यू अपने फ्रेंड्स को ही बोलो अभी तो बारह पार्टिसिपेंट हो गए इसमें हम वैसे बीस से ज्यादा पार्टिसिपेंट रखेंगे नहीं और अभी ये सब फ्री चल रहा है आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो डिस्कशन में और ज्यादा मजा आएगा जितने भी स्टूडेंट ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा थैंक यू सर ओके बाय थैंक यू ऑल ऑफ यू